The parents who pressurize their kids a lot, the children become depressed, they go in. Hey guys, how are you doing? I'm Iggy from Korea. It was Parents' Day in Korea a few days ago, the day you show your parents' appreciation. Looking back on the time with your parents, what kind of parents were they? When was the most happiest moment with your parents? When did you dislike your parents the most? What are you most grateful for to your parents? I asked people from different countries these questions, and they shared all different stories. Let's find it out now. 그 부모님이 어떤 부모님이셨어요? 우리 부모님 굉장히 아버지는 엄마시고요. 네. 어머니는 굉장히 친절하신 분이었어요. 가장 행복했던 순간 부모님하고. 부모님하고 서울랜드 가 가지고 네. 약간 팬더 같은 데 있거든요. 회전 목마 같은 거에 팬더가 있었어요. 그래서 그거 탔던 기억이 굉장히 잘 남아요. 그러면 되게 슬펐던 막 부모님 싫었던 순간은 아버지가 저랑 오빠를 화장실에 가지고선 불을 껐던 경험이었습니다. 아, 그때 네. 많이 울었겠다. 엄청 울고 막 난리 나지고 막 살려달라고 막 했는데 아버지께서 네. 재밌어 하시더라고요. 네. <웃음> 부모님 생각하면 어떤 게 제일 감사하세요? 제가 아직 부모님하고 같이 살고 있어서 네. 매일 밥 해주시고 <웃음> 예. 가끔 청소해 주셔서 고마워요. 아. 예. 그러면 약간 좀 이렇게 아쉬웠던 점. 그 어렸을 때 굉장히 조금 고도비만 경고를 받은 적이 있었어요. 전혀 지금 상상이 안 가는데요. 네, 많이 뺐습니다. 네. 네, 많이 드신 거예요, 그러면? 정말 많이 먹었어요. 아. 초콜릿도 좋아하고 아이스크림 좋아하고 막 밤늦게까지 맨날 먹고 그랬는데 근데 부모님이 조금 그때 제가 너무 잘 먹으니까 복스러워서 아. 좀 이렇게 해외에서 사온 과자도 많이 주시고 그래서 몸무게가 좀 많이 늘었던 그게 조금 아쉽긴 한데 그래도 사랑으로 생각하고 감사하고 있습니다. 아까 그러니까 네. 그때 조금 부모님이 좀더 나를 자제시켰으면 좋았을 텐데. 네 맞습니다. 어렸을 때 사진 보면 다 이제 이래가지고요. <웃음> 다이어트에 성공한 팁은 어떤 건가요? 그냥 안 먹었어요. 최대한 좀덜 먹고요. 근데 그것 되는구나. 때문에 약간 좀 키가 안 컸던 것 같아요. 제가 초등학교 6학년 때좀 많이 뺐거든요. 네. 근데 그때가 좀 한창 성장기고 막 그랬는데 그래서 키가 그때 많이 못 컸던 것 같아요. 我看到朋友们，我觉得你们年轻，非常的有礼貌。我觉得你们年轻，非常的有礼貌。我觉得你们年轻，非常的有礼貌。我觉得你们年轻，非常的有礼貌。我觉得你们年轻，非常的有礼
my mother always used to take care for me when i was studying all the time getting into iit people study a lot during their 11th and 12th standard so i used to always study my mom used to take care of me all the time like giving food same for my grandpa and grandma they all loved me they literally love me so i see many people who just show love but more than showing love and saying i love you they actually did love me 그런 생각을 하다 보니까 방송을 할게 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 아, 이 테이프로. 예, 네, 그거 뭐 의미 없이 그 제, 제일 보링한 건데 그게. I hope my video gave you time to think about your parents and your childhood. I'm currently living in Korea and organizing various events like hiking, picnic and discussions. Throughout the events, I have a chance to meet people from all over the world and ask them questions about culture, society as well as their lives. If there are anything you're curious about, Please let me know. I'll ask them about it. Or if you want to share your ideas with us, feel free to contact me. We can talk about it in person or online. If you want to join the event in Seoul, please check out the link in the description. I also share my daily life on my Instagram. Please follow it if you haven't already. I'll see you in the next video. Take care.